atleta, ele nunca vai ser completo se ele não participar de uma Olimpíada. Não necessariamente ele precisa ganhar uma medalha. Se ganhar, melhor ainda, mas o fato de participar de uma Olimpíada é fundamental para um atleta de alto rendimento. E eu comecei a jogar basquete em 1974. Em um amor à primeira vista. Dois anos depois, eu já era titular da seleção brasileira adulta. Eu queria ser uma pessoa completa. Eu queria ser uma boa arremessadora de três pontos, uma boa arremessadora de dois. Lance livre, eu não queria errar. Eu queria ter uma habilidade boa. Eu queria defender. Eu quero competir com quem, o que tem de melhor. E o que tem de melhor, ele está onde? Ele está numa Olimpíada. Então... De querer classificar o Brasil, a gente nunca conseguia. Eu fui em busca sempre, eu não consegui assistir nada daquela Olimpíada. Porque eu estava tão triste, porque eu não participava. Então, eu tô... Foi a primeira vez que uma seleção feminina de basquete do Brasil foi classificada para uma Olimpíada. Você não sabe nem o que você pensa, você sabe que você está vestindo a camisa do seu país, você está carregando uma nação. Do deslumbramento, do que? Aquilo é o máximo, né? Primeiro foi contra a Itália, nós vencemos. A gente começou a acreditar em nós, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que você fica até meio perdida. Eu acho que a equipe não foi bem. Eu também não fui muito bem, não. Os outros três, nós perdemos. Isso me dói muito, porque é a minha primeira Olimpíada, a coisa que eu mais quis na minha vida e... Eu não lido com, muito bem com a derrota. Infelizmente, essa minha... Essa dor que eu sinto quando eu perco, pra mim é terrível, que eu não quero é, sentir. Eu já era casada há sete anos, é, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Aí eu parei de jogar para engravidar. E o meu filho nasceu em fevereiro de 96. E aí começou a pressão para eu poder voltar a jogar e disputar uma Olimpíada. Eu tinha acabado de parar de jogar, tinha acabado de ter um filho. Enfim, um ano parada, sem pegar numa bola de basquete. Tinha 36 anos, não tinha a menor chance. Eu... Foi uma pressão, não só do, da, do povo, mas da imprensa também, né? Paração que eu entrei na quadra mesmo pra treinar. Aconteceu uma coisa comigo muito estranha. Mas meu corpo não reagia de acordo com a minha cabeça. Que eu tive que me adaptar. Mas eu não queria me apresentar para o mundo jogando um basquete medíocre. Para meus patrinatos. Então eu tive três meses para fazer isso. É fazer musculação, voltar meu músculo ao normal.
praticamente eu joguei com a Paula, com algumas meninas, 20 anos, né? A gente já se conhecia, era olhar e já sabia o que tinha que fazer. Se preocupar com o próximo, e aí, jogo a jogo, step by step. Não joguei todos os jogos, porque eu machuquei meu tornozelo. Foi aquele que eu não joguei. Foi o mais difícil. Quando você tá na quadra, você pode fazer algo. Sentado no banco, você não consegue. Cada jogo que nós ganhávamos, a gente se sentia mais forte. Nem meu filho na arquibancada, que tinha cinco meses, me tirou minha concentração. Os Estados Unidos era muito forte. Dentro de casa, aquele timaço. Lisa Lese, Teresa Edward. Eu não estava no meu 100%. Geralmente, quando a Paula começa bem e eu mal, ela me puxa. E aí eu entro no, no jogo. Quando ela começa mal, eu, eu puxo ela. Neste dia, a Paula não começou muito bem, eu não tive força para puxá-la. Não era como as outras vezes. Depois ela foi se adaptando e tal, mas... Tivemos um momento de bobeira ali, os Estados Unidos meteu 20 aí, é duro. Os americanos foram melhores, então a gente tem que enaltecer o valor do outro também. A outra equipe, não fomos nós que perdemos, foram eles que ganharam. Quando você entra numa quadra, você nunca pode sair dela falando assim, puxa, eu podia ter feito melhor. Paciência, mas o mais importante é que nós fizemos tudo o que nós podíamos dentro da quadra.